இப்போது பெரிய பெரிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்துகிற மாடல்ஸை உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் லைக் ஓப்பனிஐ இப்போது இப்போ மெட்டா இருக்காங்க அது மாதிரி இல்லாமல் இருக்காங்க டீப் சீக் இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே அடுத்தடுத்த வருஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்போ இன் இன் திஸ் கேஸ் தட் ஓப்பனிங் எப்படி வந்து தன்னுடைய யூஎஸ்பியை நிறுத்த போகுது ஏன்னா நீங்கள் ஒன்று பண்ணால் அடுத்ததை ஜெமினை பண்ணும் ஜெமினை பண்ணி முடித்தோன்னே அதை விட பெட்டராக ஒன்று பண்ணுவீங்க இப்போ நீங்களே சா ஃபோர் ஓக்கு அப்புறம் ஃபைவ்க்கு வந்துடுறீங்க இப்போ அடுத்ததில் இருப்பீங்க ப்ராபப்ளி அப்போ ஊ இஸ் த லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் அவுட் அப்படிங்கிறது மாதிரி வாட் இஸ் த யூஎஸ்பி ஃபைனலி மாடல் மாத்திரமே தான்ங்கிற ஒரு பார்வையோட வெளி வரணும்னு நினைக்கிறேண்ணா ஏன்னா இப்போ எல்லாம் பேசுறது மாடல் பற்றி தான் பட் நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ்லேயுமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா சில மாடல்ஸ் ஆர் பெட்டர் அட் திஸ் சம் மாடல்ஸ் ஆர் பெட்டர் அட் தட் பட் ஈவன் பியாண்ட் மாடல்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேட் ஜிபிடியில் வி ஹவ் வெரி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் பர்சனலைசேஷன் உங்களோட விருப்பப்படி எப்படி ஆன்சர் கொடுக்கலாங்கிறது அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண பண்ண அதை பற்றி உங்களை பற்றி கற்றுக்கிறது ஒரு அசிஸ்டன்ட்னு சொல்கிறவங்க உங்கள் அசிஸ்டண்ட் இருந்தாங்கன்னா உங்களை ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னா அது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் மாடலுக்கு அது தெரியாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பண்ணி தான் தெரியும் அது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஃபீச்சர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த மாடல் இட்ஸ் எல் எப்படி உங்களோட பேசுறது சில பேர் கோபமாக பேசுவாங்க சில பேர் சிரிச்சுன்னு பேசுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விருப்பம் இருக்க கூட ஆக்சுவலி இப்போ ஜிபிடி ஃபைவ் லான்ச் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க நாங்கள் நல்ல சூப்பர் மாடல்னு நினச்சோம் பட் நிறைய பேர் எனக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுன்னு பிடிக்கல எனக்கு நீங்கள் பழைய மாடலே பெட்டராக இருக்குது அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்படின்றாங்க பட் நவ் வி ஆர் ஃபிக்ஸிங் ஆல் தட் வி ஆர் ஃபிக்ஸ் அமௌதம் ஆல்ரெடி பட் பர்சனாலிட்டினு ஒன்று இருக்குது மாடலுக்கு எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அது ஐ திங்க் கேன் ஆல்சோ பி அ டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஃபீச்சர் நிறைய டூல்ஸ் எந்த மாதிரி டூல்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறது உங்களோட இமெயிலோட உங்களோட கேலண்டரோட உங்களோட அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக இருக்கும் அப்புறம் டெவலப்பரை பற்றி நினச்சிங்கன்னா வெறும் மாடல் பத்திரம் இல்லை ஐ திங்க் எப்படி ஏஜென்டிக் அப்ளிகேஷன் கொல் பண்ணி சார் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டெவலப்பர் டே வச்சுருந்தோம் நாங்கள் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஏஐ அப்ளிகேஷன் வின் பண்ணோம்னா மாடல் மாத்திரம் போகிறாது இதை மாதிரி எப்படி அவர் வெளி உலகத்தோடு கனெக்ட் பண்ணோம் உங்களை கம்பெனிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அந்த ஏஐக்கு எப்படி அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி அதை புரியணும் உங்களை ஆர்கனைசேஷனை பற்றி எப்படி இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐக்குள்ளே வரணும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டில் ஓப்பன் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் டூல் பில்ட் பண்ணுறோம் அந்த டூல்லாம் வந்து டெவலப்பர்ஸ்க்கு ரியலி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக டூல் பில்ட் பண்ணுறாங்க ஐ திங்க் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது டிஃ